Qué hermosa presencia del Señor. What a beautiful presence from God. Amén, aleluya. Amen. Gracias, bendito Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Thank you, God. Mi alma te alaba, Señor. My soul worships you. Y ahora te pedimos, Señor. And now we ask que hagas lo que solamente tú puedes hacer. That you do what only you can do. Úsame para tu honor y tu gloria. Use me for your honor and your glory. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Pueden tomar asiento, hermanas. You may be seated. Verdaderamente le doy gracias a Dios por su presencia. I truly thank God for your presence. No, no la saborean ustedes, no sienten esa, esa paz, don't ese you, descanso. Don't you feel that peace, that relaxation? Y no es porque no están los esposos aquí y los niños. And it's not because our husbands or our kids are not here. Es porque Dios está aquí. It's because God is here. Amen. Amen. Gloria a Dios por ello. Amen. Bienvenidas. Welcome. Y esta noche, in this night, vamos a hablar acerca de ser fértil. We're going to talk about uh, about being fertile. Y el diccionario nos dice, and the def the, the dictionary tells us, dice esto. Dicho especialmente de la tierra que produce mucho. It says, said especially of the earth that produces much. Entonces, eso es ser fértil. And so that's what it means to be fertile. Un sinónimo de ser fértil. A synonym of, of fertile. Es ser prolífico. Is to be fruitful or prolific. Es ser óptimo. It's to be optimus. Productivo. Productive. Rico. Or rich. Esa es la definición de fértil. That's the definition of fertile. Y en la Biblia, and in the word, la tierra fértil, the fertile land, es más que un simple trozo de tierra. It's, it's more than just a piece of land. Con las propiedades favorables, with the favorable uh, uh, properties, para la agricultura. For agriculture. Ser fértil, to be fertile, tiene una simbología muy profunda. Has a profound symbology. Que tiene una trascendencia espiritual. That carries with it a powerful spiritual transcendence. Por ejemplo, leemos en el libro de Deuteronomio. For example, we read in, in, in the book of Deuteronomy. Capítulo 28, versículo 11, para aquellos que están tomando notas. Chapter 28, verse 11, for those who are taking notes. Y dijo así. And it reads. Y Jehová te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra. Y creo que los está en, en inglés, para los que quieran seguir allí. It's, it's in English there, so you want to read it there. Y Jehová te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra en el país que juró a tus padres que te había de dar. Esto indica que la fertilidad de la tierra está directamente ligada a la bendición de Dios. So when we read this verse, reading, And the Lord will make you abound in goods, in the fruit of your womb, in the fruit of your beasts, and in the fruit of your land, in the land that he swore to your fathers that he would give to you. This verse indicates the fertility of the earth is directly linked to the divine blessing. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say one more time. La fertilidad de la tierra. The fertility of the land. Está directamente ligada. Is directly linked. A la bendición divina. To the divine blessing. Ahora déjame decirte. Now let me tell you. Que tú y yo. That you and I. Somos tierra. We are soil. We are, Somos are, tierra. We are soil. Si, si usted estudia um, uh, la medicina. If you, if you study medicine. Los minerales. The minerals. Y todas las cosas que la tierra en sí tiene. That all the things that the earth uh, has, the Entonces, soil has. También lo tenemos nosotros. We also have it. Y eso va junto con el, el relato bíblico. And that goes according to the biblical context. Que dice. That says 
que el que Dios creó that ¿verdad? God created us verdad él nos creó he created así como us, creó la tierra just like he he made the whole earth todo lo que en ella hay and everything that's in it él nos creó he created us amen amen and so y así que and so por eso es que yo digo and that's and that's why yo soy tierra I am soil. Espero que tú puedas decir que tú también eres tierra. I hope you can say as well that you no are soil. No lo estoy soil. diciendo en un mal plano. I'm not saying in, in a in, in a, a bad way. In a bad way. Se va a relacionar con la fertilidad. It, it relates to fertility. Acabo de decir esto. I just finished saying this. Porque leímos because we read que la fertilidad de la tierra that the fertility of the earth está directamente ligada is directly linked a la bendición divina to the divine blessing así que si tú eres tierra so if you if you are soil if necesitamos la bendición divina we need the divine blessing amen, amen. Y en Levíticos, continuamos and en las escrituras, en el libro de Levíticos, capítulo 26, en Leviticus 26, también nos, hace, 4, uh, nos indica más acerca de esto. It also indicates us further. Y dice esto, si anduvieras en mis leyes y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obra, yo os daré lluvia a su tiempo y a la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. And it says, if you walk in my laws and keep my commandments and do them, I will give you rain in due season and the earth will yield its produce and the trees of the field will yield its fruit. Entonces aquí vemos and so here we see que la tierra fértil that fertile land, fertile soil es vista como una recompensa divina is seen as a divine reward por la obediencia for obedience y el compromiso and commitment con las leyes de Dios to God's law. Amen. Amen. Y entonces en, el, en este contexto bíblico and so in this biblical context ser tierra fértil being fertile ground se refiere a un estado de apertura It refers to being a, a state of openness and, and being receptive. Representa una actitud del corazón. It represents an attitude of our hearts. Que está dispuesto a recibir la palabra de Dios. That is willing to receive God's word. Y a permitir. And allow it. Que eche raíces. To take root. Y produzca frutos. And produce fruit. Ahora. Si sí, ya hemos tratado de definir lo que es fértil. So we've tried to define what it means to be fertile. Y lo que no es fértil And what is not fertile is estéril. Is 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 therefore sterile. Árido. Uh, arid. Okay. Fértil, fertile o estéril or sterile. La tierra puede ser fértil. The ground, the soil can be fertile o estéril. Or sterile. O árido. Or arid. Espero que hoy queramos ser tierras fértiles. I hope that all of us here want to be Amen. fertile soil, Amen. fertile ground. Amen. Y hablando de, de fertilidad. And in speaking about fertility. Un ejemplo que encontramos en la Biblia muy específico. A, a very specific example that we find in the Bible lo encontramos en la parábola del sembrador is found in the parable of the sower. Y yo quiero leerla. And I want to read it. Esta parábola la encontramos en tres libros. In that parable we find it in three books. La encontramos en el libro de Mateo. We find it in the book of Matthew. La encontramos en el libro de Marcos. We find it in the book of Mark. Y la encontramos en el libro de Lucas. And we find it in the book of Luke. Si usted lee las tres, los tres libros, if you read the three books, usted se va a dar cuenta you're going to notice que los tres estaban de acuerdo. That all three que los, were in los agreement. tres estaban contando la misma cosa. That all three were telling the exact same story. Entonces para mí eso quiere decir que es muy importante. And so to me that indicates that it's very important. Important. Sobre todo porque era Jesús el que estaba diciendo esta parábola. Above all, because it was Jesus who was who was saying this parable. Era Jesús el que estaba enseñando la enseñanza de esta parábola. It was Jesus who was showing and teaching about this parable. Una parábola, a parable, es es 
podríamos decirlo en um, lame terms, en, en términos simples. We can, we can say a, a parable in simple terms is... Es, es un cuento que tiene una moraleja. It, it's a story that has a, a theme to it. Ok. Y en el libro de Mateo, And in the book of Matthew, capítulo 13, chapter 13, leemos esto. We read this. Aquel día salió Jesús de la casa the day Jesus left the house and sat down by the sea, y se sentó junto al mar. And sat down by the sea. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó and a great crowd gathered to him. y toda la gente estaba en la playa. Y él, y él les hablaba muchas cosas por parábolas. And he spoke on many things unto them in parables, diciendo, saying, He aquí, behold, el sembrador salió a sembrar. The sower went out to sow. Y mientras sembraba, and while he was sowing, parte de la semilla cayó junto al camino, some of the seed fell by the roadside, y vinieron las aves y la comieron. And the birds came and ate it. Parte cayó en pedregales. Some of it fell on stony ground. Donde no había mucha tierra. Where there was not much soil. Y brotó pronto. And it sprang up quickly. Porque no tenía profundidad de tierra. Because it had no depth of ground. Pero salido el sol. But the sun had risen. Se quemó. And it burned. Y porque no tenía raíz. And because it had no root. Se secó. It withered. Y parte cayó entre espinos. And some of it fell among thorns. Y los espinos crecieron. And the thorns grew. Y la ahogaron. And choked it. Pero parte cayó en buena tierra. But some fell on good ground. Pero parte cayó en buena tierra. But some fell on good ground. Y dio fruto. And bore fruit. Cual a ciento. Some a hundredfold. Cual a sesenta. Some sixtyfold. Y cual a treinta por and uno. And some thirtyfold. El que tiene oídos. He who has ears. Para oír. To hear. Oiga. Let him hear. Ese es el cuento. That's the story. Y después, and Jesús, afterwards, Jesús explica, Jesus explains, qué significa esto. What is what what it meant? Porque en aquel entonces, because in that time, igual que nosotros ahora, just like us now, pues había personas que eran pescadoras. There was there were some people who were fishermen, que eran agricultores. There were some people that were farmers, o que criaban animales, or that uh, had livestock. Y quizás no entendían esto de la cosecha. And perhaps they didn't understand what it meant to sow a seed. Y por eso es que después Jesús les explica el significado. And that is when Jesus explains the significance of the parable. Y continúa en el capítulo 18. And it continues in, in verse 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Therefore hear the parable of the sower. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende... When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, viene el malo, the wicked one comes, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, and snatches away what was sown in his heart. Este es el que fue sembrado junto al camino. This is the one that was sown by the roadside. Y el que fue sembrado en pedregales. And he who was sto sown on stony ground, este es el que oye la palabra. This is the one who hears the word. Y al momento la recibe con gozo. And immediately receives it with joy. Pero no tiene raíz en sí. But it has no root in itself. Que es corta en duración. It is short lived. Pues al venir la aflicción. For when affliction. O la persecución. Or uh, persecution. Por causa de la palabra. Comes because of the word. Luego tropieza. It immediately stumbles. El que fue sembrado entre espinos. He who was sown among the thorns. Ese es el que Oye la palabra is the one who hears the word, pero el afán de este siglo but the care of this world, y el engaño de las riquezas and the deceitfulness of riches, ahogan la palabra choke the word, y hace infructuosa. And it becomes unfruitful. Mas el que fue sembrado en buena tierra but he who was sown on good ground, mas el que fue sembrado en buena tierra. But he who was shown on good ground. Ese es el que oye. He is the one who hears. Y entiende la and palabra. And understands the word. Y da fruto. And bears fruit. Y produce a ciento. And brings forth a hundredfold. A sesenta. Sixtyfold. Y a treinta por uno. And thirtyfold. Amen. Aleluya. Amen. 
¿Tienen por allí la foto? Quiero enseñarles. I want to show you. Me voy a hacer a un lado, a ver si pueden mirar allí. Hopefully you can see. Esta es la tierra en el camino. That is the, 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 beside es, the roadside. Esta es la tierra en, en pedregales. That is the stony ground. Aquella está entre espinos. That is the, the one that has thorns. Y aquella es la buena tierra. And that is the good soil. La que cae en el camino. The one that falls on the roadside. En aquel entonces. In that time. Se dice que el, el sembrador. That in, in those times the, the sower. Lo que hacía es que regaba la semilla. What they did was they, they threw the seeds. La regaba. They threw them. Entonces esa semilla. And so the, that seed. Algunas veces pues caía en el lado. Would fall, fall wayside. Donde todos caminaban. To where everybody was walking. Si ven, si ven aquí el, el, el campo. Are you able to see there the field? Pero algunas veces caía en esta parte. Sometimes the seeds would fall on the road, on the path. Donde las personas caminaban. The place where people were walking. Y tú te podrías preguntar. And you can ask. Porque recuerda que este es un tipo de tierra. Because remember that's a type of soil. El que está al lado del camino. The one that is beside the, the road. Y si tú lo ves. And, and if you see it. No hay nada que crezca allí. There's nothing that grows there. No hay nada. There's nothing. ¿Y cómo lo puedo comparar a mí? How, how can we compare that to ourselves? Esa tierra junto al camino. That, that uh, ground that's besides the road. Es una tierra dura. It's a hard land. Es una tierra que muy difícil permite que el agua entre. It's a land that doesn't permit for water to enter. Pero ¿quién la endureció? But who, who made it hard? Who hardened it? Las personas caminando sobre ella. The people walking over it. Es lo que la hicieron, la hizo dura. That's what made it hard. Porque si usted va a un lado del camino. Because if you go alongside a, a path. La tierra no está así. The The ground is not like that. Correcto. Right? Entonces yo no sé. And so I don't know. Si tú te has sentido pisoteada. If you have felt stepped on. Como esa tierra. Like that ground. Pisoteada por. Trampled by. Por tu esposo. By your husband. Por algún familiar. By a family member. Si, si entiende la palabra pisoteada. Are we understanding the word Somebody trampled? Somebody stepping on you all the time. Alguien está pisando en ti todo el tiempo. O que quizás se siente ese, esa tierra es una tierra usada. Or, or maybe it's like that 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 ground is a is a used up ground. O quizás es una tierra no valorada. Or maybe it's a it's a ground that's not valued que no es considerada. That is not considered. Esa es la tierra junto al camino. That is the roadside ground. Y es muy difícil and it's it's very difficult para ese tipo de tierra for that type of soil for that type of ground que reciba el agua. To receive water. Y leamos lo que dijo Jesús. And when we read what Jesus said Mientras, y mientras sembraba, and while he was sowing, parte de la semilla some of the seed cayó junto al camino fell by the roadside, y vinieron las aves and the birds came y la comieron. And ate it. Y la explicación que Jesús da and the explanation that Jesus gives es que esa palabra is that that word, no la entiende. The, the ground doesn't understand it. No recibe el amor de Dios. They're not receiving the love of God. No recibe el perdón de Dios. They're not receiving the forgiveness from God. ¿Por qué? Why? Porque en su corazón está sintiéndose usada. Because sometimes the heart it, it feels used. Se siente pisoteada. It feels trampled on. Se siente no valorada. It feels unvalued. 
y es difícil and it's difficult aceptar ese amor de Dios to accept that love from God de la misma manera in the same way que ese camino that that road that that road no recibe el agua doesn't receive the water ese es el el a la tierra número uno that's that's the first type of soil la tierra junto al camino the roadside soil y quiero decirte que en Salmo 107, and I want to tell you that in Psalms 107, versículo 35 y 39 dice así. Verse 35 to 39 says like this. Hablando de nuestro Dios. Speaking about our God. Vuelve el desierto en estanques de aguas. The desert returns into pools of water. Y la tierra seca en manantiales. And the land dries into springs. Allí establece a los hambrientos. There he sets up the hungry. Y fundan ciudad en donde vivir. And they found a city to live in. Siembran campos. They sow fields. Plantan viñas. And plant vineyards. Y rinden abundantemente fruto. And they bear abundant fruit. Los bendice. He blesses them. Y se multiplican. And they multiply greatly. En gran manera. And it does not diminish in its livestock. Vuelve el desierto en estanques de aguas. The desert returns into pools of water. El Dios que usted y yo servimos, the God that you and I serve, es el Dios, is the God que independientemente, that independently, que te sientas usada, of what, of how you feel, of you feeling used, que has sido usada, because uh, if you have been used, que has sido pisoteada, that you have been trampled on, que quizás no has sido valorada, because maybe you haven't been valued. Es el Dios he is God que vuelve la sequedad that, that uh, transforms the dryness transforms the dryness into water into water running waters agua que fluye eso es lo que hace Dios that is what God does amen amen no es que te puede, tengas que quedar en esa estación. It's not that you have to stay in that position, in that station. Tienes que saber. You have to know que Dios puede cambiar. That God can change la situación difícil. The situation, the difficult situation. Y luego nos dice. And then we see, we see. Que parte cayó en pedregales. That some of it fell on stony ground. Donde no había mucha tierra. Where there was not much soil. Y brotó pronto. And it sprang up quickly. Porque no tenía profundidad de tierra. Because it had no depth of ground. Y luego lo explica. And then Jesus explains. Y el que fue sembrado en pedregales. And he who was sown on stony ground. Este es el que oye la palabra. This is the one who hears the word. Y al momento la recibe con gozo. And immediately receives it with joy. Pero no tiene raíz en sí. But it has no root in itself. Sino que es de corta duración. But it's short lived. Pues al venir la aflicción. For when affliction o la persecución Or persecution comes, por causa de la palabra because of the word, luego tropieza it immediately stumbles. entonces la tierra que está por el camino And so the, the roadside se refiere soil, it refers a las personas que escuchan la palabra to the people who hear the word, pero no la entienden but don't understand it. No entienden el amor de Dios. They don't understand the love of God. No, no entienden la fortaleza que pueden tener en Dios. They don't understand the strength that they can find in God. Y esta segunda, and the second type of soil, que cae en pedregales, the one that falls on stony ground, y hablando de pedregales, speaking of, 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 sto of yo podría decir que stones, las piedras, you could say that stones, tienen peso, ¿verdad? have weight, right? Y al momento, las, las piedras tienen peso, ¿correcto? The stones have weight, correct? Podría yo decir que quizás We can say that perhaps you and I que las creencias que te, aún tenemos that the beliefs that we still have tienen peso en nuestro corazón are weighing in our hearts y se reflejan en la vida and it's being reflected in our lives y no permiten and it's not allowing y están ahogando and it is drowning la palabra de Dios the word of God las creencias que the tienen peso the beliefs that we have una de esas creencias podría ser 
One of those beliefs could be en un matrimonio, por ejemplo, in marriage, for example, cada quien por su lado, each one on their own. Yo trabajo, I work, es mi dinero, it's my money. Eres mi esposo, you're my husband, pero yo trabajo, but I work, es mi dinero, it's my money. Estas son las creencias que el mundo tiene. Those are the beliefs that the world has. Pero la Biblia no habla acerca de eso. But the Bible doesn't speak about that. La Biblia dice que en el matrimonio somos uno. The, the word says that in marriage we are one. Y que nosotras las mujeres and that we, the women, estamos sometidas a nuestros esposos. We need to be submitted to our husbands. Porque ellos están sometidos a Dios. Because they are submitted to God. Quizás nuestra creencia que tiene peso es que debo de trabajar. Perhaps another belief that has weight is about work is I must work hard. Y, y no me malentienda. And don't misunderstand Yo me. Yo sé que todos tenemos que trabajar. I understand that we all have to work. Pero muchas veces, but many times, el trabajo toma prioridad. The work takes priority sobre la palabra. Over the word. Sobre escuchar la palabra. Over hearing the word. Y haciendo la palabra. And doing the word. Esas son creencias que tienen peso. Those are our beliefs that have weight. Otro podría ser um, de abusar del que se deje. Or another one could be to abuse those who let themselves. De tomar ventaja. To, to take advantage. Recuerda, la semilla cayó en pedregal. Remember that, that the seed fell on stony ground. Sí se dio. It, it sprang pero se murió but it quickly died porque no tenía raíz because it didn't have root eso quiere decir que la raíz no estaba profundamente That's, that that means that the root wasn't uh, wasn't deep enough quiere decir que la creencia and that means that our our, our beliefs que tenemos de la palabra of the word es superficial are superficial es superficial. They're superficial. Porque cuando vienen las situaciones, because when the situation comes, donde tenemos que enseñar, where we have to show, lo que hemos aprendido, what we have learned, entonces las creencias que tienen peso, and so the beliefs that have weight, son las que, que ahogan la creencia de Dios. Those are the ones that de Dios. choke the beliefs from God. Amen. Amen. El tercer uh, tierra. The third ground. Es el que fue sembrado entre espinos. He's the one who was sown Ese es el que those. oye la palabra. Is the one who hears the word. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. But the care of this world and the deceitfulness of riches. Ahogan la palabra. Choke the word. Y se hace infructuosa. And it becomes unfruitful. En este um, en ese tipo de tierra, in this type of, of soil, cuando está hablando acerca de espinos, when we're talking about thorns, las espinas causan dolor, ¿verdad? Thorns cause pain, right? Yo no sé si ustedes han sido, uh, se han espinado. I don't know if you guys have gotten little thorns. Hace como dos semanas, two weeks ago, yo tengo un nopal en la casa. I have a, a nopal in my house. Y está creciendo mucho. And it's growing a lot. Y le dije, lo siento, And I said, I'm sorry, pero estás en mi camino y te tengo que cortar. But you're in my path and I have to cut you a little bit. Y cuando traté de hacer eso, and when I tried to do this, de acercarme, to, to get near, las espinas, the thorns, se metieron en mi zapato. They got in my shoes. Y en mis manos. And in my hands. Y era bien molestoso. And it was very painful. Y, y el problema es que no las veía. And the problem is that you, I, I couldn't see them. Pero las sentía. But I could feel them. Esas son las espinas. Those are the thorns. Son cosas que, que las sientes. There are things, those, there are things that we feel y que te causan dolor. And causes pain. Y esas espinas and those thorns son un obstáculo para el crecimiento are de la semilla. Are obstac uh, um, obstacles, obstacles to seed growth. ¿Y cuáles son las espinas de tu vida? What are the thorns in our lives? ¿Qué es lo que te seduce en, de este mundo? What is, what is it that seduces you in this world? Y también menciona el afán por las riquezas. Because it also mentions the pursuit of riches. Una vez más. 
Once more. No estoy en contra ni Dios está en contra de trabajar duro. I'm not against God's not against working hard. El problema es tomar la prioridad. The problem becomes when it when it becomes a priority. El buscar las riquezas. When when seeking riches becomes las riquezas que se van a ir. The, the riches that are going to leave us. Que no son no son eternas. The riches that are not eternal. Y no buscamos las riquezas eternas. And we don't seek the eternal riches. Un ejemplo que tengo aquí. An example I have here. Y creo que la mayoría conoce acerca de esta esta situación de and María I, y Marta. I think a majority of you guys know about the situation. Y, y déjeme decirle que yo tengo un poquito de conflicto en cuanto a esta situación. And, and let me tell you, I have a little bit of, of, a, of a problem with this situation. Porque María because Mary y Marta eran hermanas. and Martha were sisters. Jesús los estaba visitando. Jesus was visiting them. Y dice la Biblia, and the word says que María, that Mary, cuando vio a Jesús, when she saw Jesus, Jesús es la palabra. Jesus is the word. Amen. Amen. Que cuando, Jes cuando María miró a Jesús that, en su casa, that when Jesus saw, when Mary saw Jesus in her home, ella fue a, a sus pies. She went to his feet. Y Marta, and Martha, afanada, uh, uh, frustrated. Yeah, she was frustrated. Frustrated. Esa, ese era el punto que yo iba a llegar. Porque no es problema Because que esta mujer, problem that Quería recibir a Jesús. To ¿Cuántos Jesus? de ustedes tiene un, un, un invitado? How many of us have had a, a guest? ¿Y quieres que este, las sábanas no estén tiradas? And we want to make sure that all the pillows are, are correct, Que los zapatos no estén por allí. That the shoes are, are not just lying everywhere. Que los trastes estén limpios. That all the dishes are y ahí clean. andas limpiando y andas so corriendo around, y, y ya vienen y, y aquí and están. Así me imagino a, a Marta. That's how I imagine. Martha. Mientras Jesús había llegado. While Jesus had Ahora no there. es problema. Now again, it's not a problem. Será ser así diligente. To be diligent that way. El que, ella quería darle lo mejor. She ¿verdad? wanted to give him a Jesús the best. Y a sus invitados. To be to give the best to Jesus and to her guests. Pero el problema vino. But the problem came. Cuando se fue a quejar con Jesús. That when she went to go complain to Jesus. Oye Jesús. She's like Jesus. No ves lo que ando haciendo y mira a mi hermana, don't dile you algo. What I'm doing and what she's doing. Why don't you tell her to do something? ¿Cuántas de nosotros a veces estamos así? How many of us are sometimes like that? Si no puede decir amén, diga ouch. If you can't say y yo amen, puedo decir amén. I'm going to say amén. <laughs> Entonces, esta los afanes And, and so, um, era algo bueno recibir a Jesús. It was something good to right? receive Jesus. Pero ya su corazón se había llenado de enojo. But in her heart she had already filled with anger. Y ahí el problema. And that was the problem. Entonces, no, bueno, yo digo que tengo un conflicto con esa parte and es so, porque. And so when I say I have a little bit of, a, of an issue with this part. Porque a veces queremos ser solamente como María. It's because sometimes we want to be just only like, like Mary. O queremos ser como Marta. Or we want to be like Martha. Yo creo que tenemos que ser. I think we have to be una combinación de las dos. A combination of the, of the esa, two. Es, esa es mi propia opinión. I mean, That's my final opinion. Entonces, ¿cuál es el afán de este siglo? Porque hablo a, a, está ser, hablando acerca de los afanes de este siglo. So what is the what are the eagerness uh, what is the eagerness of this century? El alimento, food, el vestido, dress, que necesito a, agarrar vestidos de marca. The, the need marca, to get brand dresses or per, uh, brand purses. Que tengo que tener una casa de dos pisos, tres pisos. To have a, a two-story house, a three-story house. Que tengo que tener pareja. Or, or to, to be in a couple. Y que, o que tengo, no tengo que, no quiero tener la pareja. Or to not Eso también be puede in ser un afán. That could be a, 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 an eagerness. <laughs> o la educación de tus hijos. Or, the, or your children's education. O que necesito amistades. Or you need friends. O que necesito que me acepten. Or you need acceptance. O que me quiero sentir autorrealizada. Or you want to feel self-realized. ¿Cuál es el afán de tu vida? What is the, the eagerness in your, in your life? Y yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. And I want to tell you what the word says. En Filipenses 4, 6, 7. In Philippians 4, 7. 
Por nada estéis afanosos. Be anxious about nothing. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. But let your requests be made known to God in all prayer and supplication with thanksgiving. Y la paz de Dios, and the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, which surpasses all understanding, guardará vuestros corazones, will guard your hearts, y vuestros pensamientos, and your minds, en Cristo Jesús. In Christ Jesus. Esta es la tierra, this is the soil, donde la semilla crece entre los espinos. This is the soil that, that, that uh, the seed grows with the thorns. Que está afanada. That is, that is uh, overwhelmed. Y la respuesta está aquí en la palabra. And the answer is, is, is in the word. Cualquier afán que tú tengas. That whatever uh, thing in your life is overwhelming. Cualquier necesidad que tú tengas. Whatever need you may have. Él nos está diciendo aquí. He's saying here. Dásela al Señor. Give it to God. Dásela al Señor. Give it to God. Una de las cosas que he aprendido en este año. One of the things that I've learned this year. Y fíjese que lo aprendí de mi hijo. And, and, and let me just tell you, I learned it from my son. Sebastián. My son Sebastian. Un día se puso allí. One day he, 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 he stood there. Y dijo. And he said. Decimos que de, tenemos, vamos a comenzar el servicio. You, we're about to start the service. Y decimos que dejen el problema allá afuera. And he says that we always say to leave our problems outside. Deja la necesidad allá afuera. Leave our needs outside. Recuerda que estás aquí. Remember that you're here. Y adora. And worship. Y él dijo esto. And he said this. No. No. Tenemos que venir con nuestra necesidad. We need to bring with, we need to come with our need. Con ese afán. With, with that uh, feeling of overwhelm. Y entregárselo al Señor en oración. And give it to God in prayer. ¿Por qué? Why? Porque aquí lo dice. Because here it says. Porque la paz de Dios. Because the peace of God. Que sobrepasa todo entendimiento. Which surpasses all understanding. Mi entendimiento dice, no tengo pareja. And the, and our understanding is, I don't have a, a, a partner. O me dice, tengo un, un, una pareja que no quiero estar. <laughs> Or you might say, I have a partner, but I don't want to be with him anymore. Ese es mi entendimiento. That's my understanding. Pero cuando yo vengo y se lo traigo al Señor. But when I, in, when I give it to God. Cuando derramo mi corazón y mi mente a Él. When I él, pour out my heart and my mind to Him. Me está diciendo aquí su promesa. He's saying here His promise. Y la paz de Dios. And the peace of God. Que sobrepasa todo entendimiento. Which surpasses all understanding. Guardará vuestro corazón. Will guard your hearts. Entonces él me va a dar esa paz que yo necesito He's para continuar. Amén. Amen. Amen. Y la cuarta tierra, and the fourth soil. Pero parte de la semilla que el sembrador estaba uh, sembrando, but some of the seed, the one that the sower was was sowing, cayó en buena tierra. Fell on good ground. Cayó en buena tierra. Fell on good ground. Y dio fruto. And bore fruit. Cual a ciento. Some a hundredfold. Cual a sesenta. Some sixtyfold. Y cual a treinta por uno. And some thirtyfold. En este contexto, and in this context, la tierra fértil, the good ground, no the fertile solo, soil, no es solo un receptáculo para las semillas. It's not just, it's not only a place for the seeds. It's not just a place for the seeds. Sino que representa un corazón abierto, but it represents an open heart, y dispuesto a permitir, and a willing heart that is willing to allow. Que la palabra de Dios arraigue. For the word of, of God to grow root. Y to produzca root, un fruto abundante. And produce abundantly. Es un estado espiritual que permite el crecimiento personal. It, it's, it's, a, it's a spiritual state that allows for personal growth. Y las virtudes florecen. And the flowering of virtue. Aquí. Here. La tierra fértil, the fertile ground, representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, represents the people who hear God's word, y la entienden, and understand it. Estas son las personas que producen frutos. These are the people who produce fruit. Recuerden, remember, los tres uh, tierras anteriores, the, the, the previous three soils. 
Todas escucharon la palabra. They all heard the word. Amén. Amen. Todas la escucharon. They all heard the word. Pero no la entendían. But they didn't understand it. Y aquí este entender. And in understanding. Este entender en esta tierra. And the, the soil that understands. Hace que produzca fruto. Allows for, for it to produce fruit. Porque usted y yo. Because you and I. Hemos sido llamadas a producir. Have been called to produce. Amen. Amen. Así que no se trata solamente de recibir la palabra. So it's not just about receiving the word. No se trata de decir, sí Dios, hoy te acepto. It's not about saying, yes God, today I accept you. Sino de entenderla. But to understand it. Y permitir que produzca cambios en nuestras vidas. And allow it to produce change in our lives. Es decir, cuando nuestras acciones y actitudes reflejan los principios y valores del reino de Dios. It's to say that when our actions and our lives reflect the principles and values of God's kingdom. Oír y entender. To hear and understand. Oír y entender. To hear and understand. Es necesario. Is necessary. Para que usted y yo. So that you and I. Seamos fértiles. Can be fertile. Ser fértil indica to be fertile indicates que ten, debemos tener frutos. That we will have fruit. Y en Gálatas, en Galatians, capítulo 5, chapter 5, versículo 22 al 23, verse 22 to 23, dice así. It says, Mas el fruto del Espíritu es amor, but the fruit of the Spirit is love, gozo, joy, Paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre, gentleness, templanza, self-control. Contra tales cosas, against such things, no hay ley. There is no law. Amor, love. Eso quiere decir, that means, que debo amar a una a mis enemigos. That I should love my enemies aún aquella persona que me ha lastimado even those who insult me and hurt me y cuán difícil es esta and that, how difficult is that meditemos en esto let's meditate in this eso, a eso estamos refiriéndonos de oír y escuchar y entender la palabra this is what we're referring to when we say to hear to understand and, and listen to the word porque cuando yo leo Because when I read que Dios me manda a amar a mi prójimo, that God commands me to love my neighbor como a mí mismo, like I as I would love myself, eso viene como resultado that comes from a result porque yo lo amo a él primero. Because I love him first. Pero como ya lo dije antes, but like I said previously, yo sé que no es fácil. I know it's not easy. Porque nuestro razonamiento entra entonces Because our, 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 our understanding is then. Y nos movemos de tierra. Nos movemos a la tierra de que estaba en el camino. Where we're going to move to the, to the soil that was on the road. O nos movemos a la tierra donde están las espinas. Or where we move to the, to the soil that we had thorns. O donde están los pedregales. Or where the stones are. Cuando nos preguntamos esto. When we ask this. Pero Dios. But God. ¿Cómo lo puedo perdonar? How can I forgive them? Mira lo que me hicieron. Look at what they did to me. Ese es nuestro razonamiento. That's our, our reasoning. Pero no estamos recordando la palabra una vez más. But we're not remembering the word. Que nos está mandando a amar a nuestro prójimo. The word that calls us to love our neighbors. Y qué del gozo. And what of joy. Porque yo sé que hay momentos de luto. Yo sé que hay momentos de tristeza. Yo sé que hay momentos de dolor. Because I know that there are moments of mourning, of sadness, of pain. Pero aún en medio de esas situaciones, But even in the midst of these situations, yo tengo que recordar I need to remember que el gozo del Señor that the joy of the Lord es mi fortaleza. Is my strength. No puedo tener en poco el gozo de mi salvación. I cannot despise the joy of my salvation. Y queda la paz. And peace. Esa paz que solo Jesús la puede dar. A peace that only Jesus can give. 
No la paz de que estoy recibiendo un cheque cada semana. Not the peace uh, from the, or the security of receiving a check. Porque ese es mi entendimiento. Because that's my that's my limited understanding. Si trabajo 40 horas, if I work 40 hours, voy a recibir el, el cheque. I'm going to receive a check. Y voy a estar bien y voy I'm going to be good comida. and I'm going to be all right. No, no, yo no estoy hablando acerca de esa paz. I'm not talking about that peace. Estoy hablando de la paz de saber. I'm talking about the peace. Que si Dios cuida de las aves, of knowing that if God takes care of the birds, cuidará también de mí. That he's going to take care no of me too. No lo digo yo, lo dice su palabra. I didn't, I'm not saying it, that's his word. ¿Y qué de la benignidad? And what of kindness? Porque usualmente tendemos a ser buenos con los que son buenos. Because we tend to be good to those who are good to us. Si, si ella es buena conmigo, yo soy buena con ella. If I'm good to her, she's good to me. Pero si ella me pisa, but if she steps on me, voy a buscar el momento I'm de darle look, también el pisatón. I'm going to look for a moment where, where I can step on her too. Benignidad. Goodness. Pero si yo soy tierra fértil, But if I am if I am fertile soil, tengo que ser el bien. I need to be similar a quién? I need to be good to those even though who's, those who do not deserve it. La bondad, goodness. Dios nos muestra su bondad todos los días. God shows us his goodness every day. Y si él nos muestra la bondad And todos los días. And he shows us his goodness every single day. Yo también tengo que ser buena con las demás personas. I also have to be good to other people. Fe. Faith. Cree en las promesas de Dios. Believe God's promise. Son verdaderas. They are true. Si no las conoces, if you don't know them, búscalas en la Biblia. Look for them in the Bible. Búscalas y apropialas. Look for them and take them for yourself. Haz las tuyas. Make them yours. Eso es fe. That is faith. Mansedumbre. Self control. Dice aquí, como mansedumbre se denomina la condición de manso. They say that self control is called the condition of, of meekness, or refers to. Se refiere a la docilidad. It refers to docility. Suavidad. Softness. O benignidad del carácter en, o en el trato. Or benignity of, in character or in treatment. Muchos de nosotros tenemos problemas con este. Many of us parte. have problems with that, that part. Porque no somos dóciles. Because we're not docile. No somos suaves con nuestras palabras. We're not soft with our words. Templanza. Temperance. La templanza es una virtud que permite al individuo. Temperance is a virtue that allows the individual. Controlar las pasiones. To control passions. La templanza temperance es una virtud que permite al individuo is a virtue that allows controlar las pasiones allows the individual to control passion los vicios vices e impulsos frente a las seducciones de los deseos placeres o instintos and impulses in the face of the seductions of desires pleasures or instincts La templanza temperance Requiere buen juicio. Requires good judgment. Prudencia. Prudence. Discernimiento. Discernment. Precaución. Caution. Y sabiduría. And wisdom. Entonces hemos hablado de los cuatro tipos de tierra. We've talked about the four types of soil. Y cuando comenzamos dije yo soy tierra. And when we began we said I am soil. ¿Entiendes que eres tierra? Do you understand that you are soil? Dilo fuerte. Say it loud. Soy tierra. I am soil. Ahora no me tienes que decir qué tipo de tierra eres. Now you don't have to tell me what kind of soil you are. Okay. Pero el deseo es de llegar a ser esa tierra fértil. But the desire is to become the fertile soil. Pongámonos de pie, hermanas. Let's, let's stand to our feet.